வைரமுத்து அவர்கள் தயாரிப்பில் பாலாஜி வைரமுத்து இயக்கத்தில் பஞ்சராட்சரம் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு முதல் அக்ஷரம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஃபேமிலியோட போய் பார்க்கலாம் நல்லா சைக்கலாஜிக்கல் படமா இருக்கு திங்கிங் வந்து நிறைய பவர் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ எப்பவுமே திங்க் பாசிட்டிவா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க அவ்வளோதான் ஆடியன்ஸ்க்குலாம் நீங்க கண்டிப்பா போய் பார்க்கணும் ஏன்னா நல்லா ஒரு ஃபேண்டிசி படமா இருக்கு எல்லாம் ஃபேமிலியோட போய் பார்க்கலாம் எல்லா ஜோனரும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் படம் த்ரில்லராக இருக்கும் ஹாரர்லாம் கிடையாது பட் த்ரில்லராக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் மியூசிக் மியூசிக் வந்து நல்ல ரொம்ப நல்லா எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க மியூசிக் டைரக்டர் செம்மையாக எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க நல்லா இருக்க படம் எல்லோரும் பா எல் அதான் கான்செப்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது எல்லாம் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணால் பாசிட்டிவாக எல்லாம் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா மெசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு எல்லாம் பார்க்கலாம் இல்லை மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருக்குது மியூசிக்கு ஃபஸ்ட்டு சாங்கு எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த ட்ராவல் சாங்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆ ஃபஸ்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் அதான் நெகட்டிவாக நம்ம திங்க் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு ஃபஸ்ட் ஆஃபில் காட்டிருக்காங்க பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணால் எப்படி நடக்கும்னு செகண்ட் ஆஃபில் காட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஓவராலாக எல்லாம் நல்லா நல்லா இருக்கு படம் அதான் லைஃப்பில் ஒரு பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணால் எப்படி நடக்கும்னு மெசேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அதை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு படம் ஆ ஃபோர் கொடுக்கலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் டு ஃபோர் படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சைக்காலஜிக்கல் ஃபிக்ஷன் த்ரில் மிஸ்ட்ரி எல்லாமே கலந்து எடுத்திருக்காரு இது வந்து புது டைரக்டராக இவருன்றதே எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பிக்சரைசேஷன் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் அதில் வந்த டைரக்ட் கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே அவங்களோட கேரக்டர் ரோல் வந்து செமையாக பண்ணியிருக்காங்க ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கு ஈவன் இன்க்ளூடிங் வில்லன் ஆல்சோ எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்ன்ற ஒரு த்ரில்லிங்லேயே போயிட்டுருக்கு மூவி என்டிங் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்ன்றது தெரியல அந்த அளவுக்கு இருக்கு பாசிட்டிவ் மெயின் மெசேஜ் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் சரி எல்லா ஜென்ரேஷனுமே மெசேஜ் சொல்லியிருக்காங்க ஆல்வேஸ் திங்க் பாசிட்டிவ் நம்மளோட தாட் என்னவாக இருக்கோ அதுதான் நம்மளை வழி நடத்திட்டு போவோன்ற மெசேஜ் நல்லா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கும் இது செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எவ்ரி திங் நிறைய நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி ஸோ இந்த படத்தை எங்கள் லைஃப் கூட ரிலேட் பண்ண முடியுது ஸோ நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நடக்குதுன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ மேபி இதுக்கப்புறம் லைஃப் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆகலாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஸோ பஞ்சாட்சரம் மூவி ரொம்ப சூப்பர் த்ரில்லராக சைக்காலஜிக்கல் த்ரில்லர் மூவி எல்லாம் நல்லா ஒரு த்ரில்லிங் அதாவது ஒரு ஒரு ஃப்ரேமும் வந்து நல்லா ரசித்து பண்ணிடுறாங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒரு ஒரு கேரக்டர்ஸ்க்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படம் போகிறதே தெரியல ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து உட்காந்து அடுத்த ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் ஆஃபாக இன்னும் செம்ம ஸ்பீடாக போகுது உண்மையிலேயே ஒர்க் காஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக மெயினாக வந்து என்னென்னா மெசேஜ் சொல்லிடுறாங்க என்ன நெகட்டிவ் தாட்ஸை வந்து நம்ம இது பண்ணணும் அவாய்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக பாசிட்டிவாக தான் திங்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல மெசேஜோடு முடிச்சிருக்காங்க கடைசியிலேயும் ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சு படத்தை முடிச்சிருக்காங்க ஸோ மேபி நெக்ஸ்ட் பார்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா என்ன ஆனால் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் அவங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட்டும் இப்போதான் சொன்னேன் நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது என்ன சந்தோஷம்னா ஒரு பெரிய ஹீரோஸ் படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க பீப்புள்ஸ் அப்புறம் கமர்ஷியல் படம் இந்த மாதிரி படத்துக்கு தான் நம்ம பீப்புள்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் பட் ஆனால் ஒரு நியூ ஹீரோஸ் ஒரு டெபிட் ஹீரோஸ் டெபிட் ஆக்டர்ஸ் டெபிட் டேரக்டர்ஸ் இவங்க எல்லா பேருக்கும் வந்து நம்ம பீப்புள்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் இது இந்த கான்செப்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் ரியாலிட்டியில் இருக்க ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம என்ன யோசிக்கிறோமோ அதான் நம்ம ஆகிறோம் நம்ம தாட்ஸ் தான் விஷயம் விதி இருக்கா இல்லையா லைஃப் எப்படி மூவ் ஆகுது நம்மளோட மைண்ட்லேருந்து ஆர்கிடெக்ட் பண்ணி எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து பீப்புள்ஸ் இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஒரு பய ஒரு ரொமான் ஒரு ரொமான்டிக் சீன் இல்லை ஒரு தப்பான சாங்ஸ் இல்லை தேவையில்லாத சீன்ஸ் எதுவுமே இல்லை ப்ராப்பராக மூவிக்கில் இருக்கும்போது அதுக்கே வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகிடுறாங்க அட்டாச் ஆகி உட்காந்து ஓகே பயங்கரமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த நியூ வழிக்கு நியூ விதமான ஒரு மூவிஸ்க்கு வந்து பீப்புள் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது படம் பார்க்கும்போதே தெரியுது பீப்புள்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் என்னென்னு தெரியுது பெரிய பெரிய ஆளுங்க வயசானவங்கலேருந்து சின்ன பசங்கள் வந்து எல்ல
அதுக்கு ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா அது கடவுள் தான் காரணம் நான் சீரியஸாக அதை அதான் சொல்லுவேன் டேரக்டருக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லுவேன் என்னை ஏமா என்னை நம்பி இப்போ இவ்வளோ பெரிய ரோல் கொடுத்ததுக்கு பீப்புள் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தே தெரியுது நான் அதை காப்பாற்றிட்டேன் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்த படம் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இப்போ அடுத்து வந்து சமுத்திரக்கணி சார் படம் வந்து சிறுத்தை சிவா அப்படிங்கிற ஒரு படம் படம் பேர் அந்த படத்தில் மெயின் வில்லை நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கேன் அது ஃபெப் ஃபெப்ரவரி மந்த் ரிலீஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் படம் வந்து போக தான் தெரியும் இருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் ஷோ அதுக்கப்புறம் ப்ரிவியூ ஷோ இது எல்லாத்தையும் விட பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்டே கிடச்சிருக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது அவங்கள பார்க்கும்போது ஏன்னா அவ்வளோ கண்டென்ட்டாக இருந்தாங்க இந்த படம் பார்த்துட்ட பிறகு அவங்க மேபி எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக சரி என்ன தான் பண்ணியிருக்காங்க பா பார்க்கணும்னு சொல்லி வந்திருக்கலாம் ஆனால் படத்தை விட்டு போகும்போது அவ்வளோ கண்டென்ட்டாக போனாங்க ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்டோடு வெளில தேட்டரை விட்டு போனாங்க இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சட்டில் ஹியூமர் இருக்கும் படத்தில் அஸ்வின் பண்ணியிருப்பார் அவர் தான் ஃபுல்லாக ஹியூமர் கேரி பண்ணியிருப்பார் டைலாக்ஸ்லேயே அப்படியே ப்ளே பண்ணியிருப்பார் ரொம்ப அழகாக வந்திருந்தது அண்ட் எல்லாம் அந்த கமெண்ட்ரி லைக் ஒரு ஒரு டைலாக்ஸ்க்கும் வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது அதே மாதிரி இன்டென்ஸான சீக்வன்ஸ் அந்த லைஃப்பை பற்றி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தாட்ஸை பற்றி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்போ இருக்கும்போது தான் ஆடியன்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படின்னா தேட்டரே அமைதியாக எஜ் ஆஃப் சீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தது பஞ்சராட்சன் சொன்ன உடனே நிறைய பேர் வந்து யோசிச்சாங்க என்ன படமாக இருக்கும் ஒரு வேளை சாமி படமாக இருக்குமா இல்லை பேய் படமாக இருக்குமா இல்லைனா வந்து ஒரு ஏதாவது பழைய இத்திகாசம் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேஸ்ட் மூவியாக இருக்குமான்னு ஆனால் படம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா உண்மையாகவே இது ஏதோ கண்டென்ட் பேஸ்ட் மூவி ஏதோ புது ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் லைக் முதல் தடவை ஏதோ ட்ரை பண்ணி சினிமாவில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போது ஒரு ஒருத்தராக பார்க்க ஆரம்பித்த பிறகு ஏன்னா இதில் பெரிய ஸ்டாக் காசுலாம் இல்லை ஒரு படம் ரெண்டு படம் பண்ணுறவங்க அது மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டைரக்டரும் புதுசு தான் ஸோ எல்லாமே கண்டிப்பாக யோசிக்க தான் செய்வாங்க ஆனால் படம் பார்த்தவங்க எவ்வளோ பேர்கிட்ட போய் ஷேர் பண்ணாலும் அதை வச்சு தான் இந்த படம் கண்டிப்பாக ரீச் ஆகும் ஆனால் பார்த்தவங்க எல்லாமே பாசிட்டிவான ரெஸ்பான்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னும் நிறைய ஸ்க்ரீன்ஸும் ஷோஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்பிக்கையோடு இந்த படத்தை நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் எந்த ஏமாத்தத்தையும் உங்களுக்கு கொடுக்காது புதிய நம்பிக்கையை கொடுக்கும் ரொம்ப நல்ல படம் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் மிஸ்டீரியஸாக இருந்தது எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு சைக்காலஜிக்கலாக பேஸ் பண்ணி ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க குட் குட் மூவ் தேங்க்ஸ்